we are uh, in uh, my part in Obrenovac. You know, I live here in this building on the ninth floor. You know, I uh, I live there from my uh, uh, seven. You know, and uh, I live there with my parents. So we go inside to to check if they are home. You know. Nine floor. Top boys. See ya. This is your rich family. <laughs> hey, you know everybody here. It's my mother. <laughs> big boss, big boss. And my smaller sister. My family is everything to me, you know, and. Uh, all, always in every interview I said that uh, it means to me a lot, you know, and uh, they're my support, my love, everything, you know. But here, it's uh, pretty much a nice view, you know. You have, a, there is my, uh, my uh, elementary school. Me and my sister went there. You know, view is uh, pretty much uh, good, you know, and uh, it's nice to sit here when, uh, when it's summer and when it's nice weather. Now it's a little bit uh, different. When I was, I have I have more pictures from her fan, you know, a couple of them. But uh, most of the things I, I buy or uh, took, you know, from the places where I have been. In every place I was, in every club I buy, I I brought one uh, ball, you know. So I, have, I even have Ajax ball. So <laughs> here uh, you can see. Yeah, you see, I have also Benfica ball. I have Ajax. I don't know Celtic, uh, Portugal, Barcelona. Even Utrecht, I don't know. There's a lot of balls, lot of balls. Even I have Groningen, but uh, I don't know where is it, but never mind. <laughs> I'll show you. Yeah. This is the picture I get uh, uh, when I play last game for Radnički here. And, thi uh, and this is the picture that I get uh, for her and when I play last game. Philip is a really nice brother, I have to admit. But sometimes we are like brother and sister, so we fight sometimes, but it's all right. I'm his biggest fan, for sure, like, I know everything whenever he plays, I go watch, I always watch it on TV, look for it on internet if I can't find it online. And then I call my mother, who is in Holland, to, to update me about everything, and also I lived with Philip for some time, uh, and it was really nice experience as well, we lived alone for some time, and it was uh, really... Uh, memorable part of our lives and our growing up and yeah I help him with his English sometimes <laughs> I have to say that and he's really nice he's really nice to me but sometimes it's really difficult to realize that my brother is famous you know everyone is asking for him especially here in a little city where everyone knows him so it's nice to be his sister for sure. Philip is natuurlijk een, uh, een mooie speler. Daar kijken mensen graag naar omdat hij uh, snelheid combineert met, uh, met techniek. Uh, is een speler die wel gebaat is bij een beetje ruimte. Maar uh, ja, dan kan hij ook bijzondere dingen doen. En dat heeft hij ook uh, in de afgelopen jaren laten zien bij Heerenveen. Veel uh, ja, rustjes gemaakt. Uh, ook daarin gescoord. Belangrijk geweest. En uh, ja, uitgegroeid eigenlijk tot, uh, tot een grote speler hier bij Heerenveen. Je bent ook eventjes uh, bij Manchester United geweest. Yeah, that, that was nice, you know, I was in that time uh, uh, 16, you know, and uh, I went there, I was, uh, I was guest of United uh, a couple of weeks, you know, two weeks I was there. It was a fantastic time with me, you know, I trained, I was 16 at that moment, I trained with uh, all, uh, all famous players in that moment, you know, with Ronaldo, with Anderson, Gary Neville, Rio Ferdinand, Vidic, everybody was there, you know, and uh, it was a great experience for me. Yeah, and then, na the stage period by Manchester United? Yeah, after that I came, I just came back, I came back uh, to Radnički where I played before that, you know, and uh, after when I was, uh, when I get, uh, yeah, in, 
around uh, between 17 and 18 years old, I, I went to Herefen. What was the first time you went uh, to Holland? Yes, first time was is in January, in January 9000, uh, 2009. And uh, we, we talked in that moment with the people from Herefen about possible transfer Philip to Herefen. And after, after that we go to Amsterdam to watch the game Amsterdam. In Amsterdam, Ajax had a fan and had a fan win 1-0 uh, in Amsterdam as Vienna. It was one of the big <laughs> moments in, in our, in our uh, thinking about had a fan because they show in that time they can beat Ajax in Arena. What is your dream? A uh, dream uh, to uh, win in Champions League a and uh, to win uh, a World Cup, of course. With the hero fame, win the Champions League? Yeah, if it's possible, I want. Uh. Yeah, I remember. I remember. They asked me what is your dream, and uh, that was my first also interview in uh, English, you know. And uh, I was a little bit uh, scared, but uh, I said I want to win the Champions League and. Uh, and World Cup one day, and uh, the tournament was really strong. You know, it was uh, teams like Real Madrid, uh, uh, Anderlecht, uh, I don't know who else, Valencia, HSV, and uh, a lot of other uh, top European teams. And uh, I was best striker and best uh, best player, so it was really really nice for me. Those two, I I, I got yeah, as you can see here, I got in Euro Tourno. You know, it was my first uh, tournament for Herefan. Uh, I don't. Ah, this one is for top scorer and uh, this one is for best player, you know. Even this one we broke a little bit, but uh, we took uh, glue and fixed it because it's really important. Hij is creatief. Hij kan fantastisch linksom, rechtsom wegdraaien. Hij, uh, hij heeft een enorme versnelling. Het lijkt erop, vind ik soms, dat hij met bal sneller is dan zonder bal. Um, hij kan een doelpunt maken. Hij, uh, hij, uh, hij kan een assist uh, geven. Maar wat hij ook heeft, hij heeft bovenal een enorme winnaarsmentaliteit. En, en dat slaat hier aan bij het publiek. En dat vind ik prachtig om naar te kijken. Het is ook echt zo'n mooie emotionele balkonjongen. Ik weet nog, volgens mij een van de wedstrijden in de voorbereiding is hij op een gegeven moment het veld afgelopen. En daar is volgens mij Van Basten heel leuk mee omgegaan. Ja, het is een jongen die je denk ik als trainer moet weten te prikkelen. Want anders is het een hele lastig in je groep. Maar hij kan, hij kan fantastisch voetballen. Hij, hij sprak ook wel eens die andere taal uit de balkan. Dus daar verstond ik helemaal geen, geen hol van. Maar voor de rest, uh, nee, prima gozer, joh. prima gozer, ook geen, geen eigen dunk, geen arrogantie, dus uh, nee, normale gozer. Hij is altijd uh, de eerste die grappen maakt uh, van uh, als iemand fout doet of uh, iemand iets uh, ja, vreemd zegt, dan is hij altijd klaar voor een uh, grapje. Jurisic, Simon is bij de tweede paal. Daar inderdaad, en daar is meteen het doelpunt. Gerald Simon. Hij wordt geknuffeld, maar Joris iets toch ook, want die heeft bij zijn debuut ook meteen zijn eerste assist achter zijn naam. It was my first game and uh, we play away in uh, Walwijk and uh, you know I was really exciting because of that and I expected uh, a little bit earlier that I will play my first game, but you know uh, moment came there and uh, uh, I played one nice game. I had the assist and uh, everybody was uh, satisfied how I played and uh, you know I showed uh, who am I at that moment and. Uh, uh, people uh, was really curious about that. Slecht balletje van Elm. Onderschep brengt hem. Daar is Juris. It's heel snel. Juris is heel snel en hij scoort 1-0 voor Heerenveen. Doet de shirt uit. Krijgt daar ongetwijfeld geel voor, want zo zijn de regels. Maar hoe lichtvoetig en snel hij is, bewijst hij toch ook weer in deze situatie. That game we are uh, in Serbia. We watched that game on uh, on TV. We were very very. very uh, happy in that moment, uh, especially he make uh, he he scored in that time as it was the champion of the of the Holland and very important game and they have a very good team. We jump in the in the in the house. A lot of friends call us because in uh, with now we now when play uh, had a fan play in Breno, it's about uh, thousand people watch that game <laughs> because and all of them call us and. Uh, <laughs> talk with us about goals, about situation, but it was 
It was very, very important uh, moment. I had the uh, agreement with my friends, you know, that uh, first goal I will uh, score, you know, I will celebrate on that way and uh, I did, you know. And there was a text on your, on your shirt? Yeah, yeah, it kind was, of text? yeah, it was a text uh, from the song that uh, we sing, you know, in our uh, neighborhood and uh, <laughs> it was really nice, you know, and they, uh, they made me this t-shirt when I was uh, uh, 17, you know, and uh, before my birthday they gave me this and then told me, okay, now if <laughs> when you score first goal, you have to show, uh, show this t-shirt. Here is a debut uh, Cruyff from Balkan, you know. That is nogal een bijnaam van jou. Yeah, Cruyff you, van de Balkan. Uh, when I came in Holland, you know, not even in Holland, before that, you know, uh, the scout of uh, Ajax in that moment was Harry Muren. And he played with Cruyff, you know, and uh, one uh, couple of times he watched me, like I said. And, uh, you know, he said uh, in the uh, press that uh, I'm playing like a Cruyff, you know, and I'm looking like a Cruyff, you know. And after that, uh, you know, press just uh, took the nickname and in most of the most of the news and uh, today also you know in and how feel you that so by now yeah it's nice you know i really don't uh, <laughs> care so much you know in one way it's really nice and uh, other way it can make you a pressure or something you know people can look at you on uh, some other way but uh, and when you here came had you also rug number 14 yeah and that, but in that moment you know in the club was uh, 14 or 18 you know and then i i, I took 14 and uh, <laughs> it was it was funny, you know, and the people recognized that, and it was a good move. Toen hij natuurlijk naar Heerenveen kwam, toen had hij het over de kruif van de Balkan. We krijgen de kruif van de Balkan te zien. De nummer 14 uh, speelde die ook. Daar had, hij, had ik het gevoel wat moeite mee met de druk die dat met zich meebracht. In het begin, ik geloof dat hij 17 was, geloof ik, toen hij, uh, toen hij hier daadwerkelijk kwam spelen. En je zag wel die momenten van klasse. Je herkent ook wel de stijl van kruif, dat ile, dat tengere, dat, dat net iets langere haar wat hij, wat, hij, wat hij dan heeft. Dus je zag er ook echt wel wat van, uh, van terug. En als hij ging voetballen zag je wel van ja, deze jongen heeft wel, wel heel veel talent en wel heel veel uh, potentie. Uh, maar daarna vond ik dat het een beetje stokte, dat het een beetje duurde. Dat je de hele tijd het gevoel had, er zit veel meer in. Deze jongen kan veel meer dan, dan dat hij laat zien. Ook qua doelpunt en qua assist. Uh, Philip was het, is een zeer gedreven en getalenteerde speler. Die wilde eigenlijk altijd spelen en die wilde altijd hard trainen. Die wilde altijd beter worden. Maar uh, ja, hij kwam bij Ron niet echt aan spelen toe. En, uh, hij is een keer van trainen afgelopen en kwam toen bij mij op kantoor binnen stormen. Uh, woest was hij, hij trapte bijna de tafel dwars door midden. Ik was heel really angry because uh, after one training I, I had conflict with the trainer and uh, and uh, it was not my fault at all really and uh, and uh, I went on the stadium and uh, there was a little bit scared I had to admit <laughs> and I just uh, I just say if I if I don't play here I don't uh, really you know what I'm doing here at the moment. Ja, toen heb ik hem een half uur opgesloten en toen zijn we gaan praten. En ja, vanaf dat moment is ons contact gegroeid en hebben we gezegd we gaan gezamenlijk een weg uitstippelen. Want hij is zeer ambitieus, hij wist heel goed wat hij wilde. En van daaruit uh, hebben we gezegd van ja, we moeten een weg met jou uitstippelen om, om je verder te helpen in je carrière. This is Radnitski, you know, this is the team... Uh... I mean the club that uh, I played my first uh, senior uh, professional game, you know, and uh, this is the club where I play in Yacht also. And how old was you when you here began for the first time? Yeah, I don't know. I was, uh, I was uh, around 12 or something, something like that, you know. First I was in football academy until I was uh, 10, you know, and after I came here and we started to play football 11 on 11, you know. Yeah. The most of the guys are my friends or they're my age or something like that, you know. My uncle is the coach and uh, uh, first, first uh, team trainer is also the trainer of, uh, uh, you know, who was uh, my trainer in that time, you know, and uh, you can see that that uh, we have nice field and uh, nice team, and most important that uh, guys are playing football and they're out of the street, you know. Philip is for me one of the best player I ever played, you know, not one. I think he's the the the, the number one. This is our new star, new star. No, we believe. We believe he's a new star. He's a little bit shy and everything, but a uh, couple of years he will be right fine. I know Philip. Uh, we are neighbors practically. We are living in the same street, so I know Philip since he he was born. Uh, I'm friends with his family, and and I know he he's all his life. 
Uh, he was uh, in the first first team uh, like a young player, 17 years old, and it was uh, very very hard, very tough to play for him because he was very young. But uh, at, the, at the start, we, we know he is a great talent. He is a player, maybe the, the best player in, in this area here. All this club is like a family, you know, and uh, we have uh, rules of. Uh, of behavior and uh, that kind of things, and we all respect that, and that's uh, that's really important for us. So what is your name? Uh, Peter. Peter. <laughs> yeah. You like Filip Djuricic? Yes. Yes. He's your idol a little bit. Peter Peter is not idol, man. Yeah. 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 He's good. I will be his <laughs> idol one day. Okay. He will okay. be mine, so it's no problem. I saw him with the ball when he was uh, four or five years old, uh, and I, kn I knew he's he's very talented for football. And all his family loves football. The football here is a way of our lives. We are practically all day we are playing football in the small field, in 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 close field, in, in and we we love football very much. Hij kan ook heel driftig zijn, want hij heeft echt uh, heel duidelijk voor zich wat hij. Uh, wat hij wil bereiken en hoe hij vindt dat, dat uh, er gewerkt moet worden. Hij was ook streng voor zichzelf, hij was ook streng naar andere spelers toe. Dus ja, hier en daar uh, ontstonden natuurlijk ook wel discussies van hij vond dat het zo moest gaan en hij is daarin echt een uh, soldaat moet ik zeggen, heel gedisciplineerd. En uh, nou ja, dat, dat vond ik ook wel echt een, een goed punt van hem. Hij was uh, altijd uh, bereid om hard te werken. Alleen hij was zo streng voor zichzelf dat het soms, uh, uh, zeg maar, te ver ging en dat, dan leek het alsof hij on, ongeïnteresseerd was, terwijl hij eigenlijk zichzelf een klein beetje ontmoedigde. Dat hij zeg maar, zo baalde van het feit dat het niet lukte uh, en dat hij dan zo'n momentje had van jezus heb ik dat. En dat leek eigenlijk voor de buitenwereld dat hij uh, niet geïnteresseerd was, terwijl hij was eigenlijk veel te streng voor zichzelf. Want ik bedoel, voetbal is een spel van fouten en je kan fouten maken, maar dat accepteerde hij bijna niet. En daar was hij bijna boos om. Dat, dat vond hij echt heel lastig om daarmee op een goede manier om te gaan. Als uh, iets hem irriteert, dan uh, speelt hij niet een goede wedstrijd. Zo is het uh, met hem. Dat is uh, iets waar hij moet uh, beter worden in. Maar zo is het met de anderen van de uh, Balkan, denk ik ook. Dat als ze als, uh, hun iets irriteert in de wedstrijd, dan uh, zijn ze helemaal uh, weg in de wedstrijd. Maar, maar wanneer niet, dan is hij ja, op het veld. Ja, sommige wedstrijden als tegen Feyenoord en uh, Vitesse thuis, ja, dan zie je de kwaliteit van hem uh, op het voetbalveld. Hij stopt ongelooflijke energie altijd in de wedstrijd, maar dat doet hij eigenlijk door de week ook met trainen. Hij wil altijd hard trainen, uh, het is een zeer uh, gedreven professional en ja, dat soort spelers willen wij heel graag hebben bij Heerenveen. Mensen die naar Heerenveen komen en hard willen werken en van daaruit zich doorontwikkelen naar een uh, hoger niveau. He's a really good player and good guy and uh, uh, when he give uh, 100% normal that he's gonna play good. Fine player, he's a big uh, perspective in front of him, a uh, big future, you know, he's keep going like that, keep up, he'll be a good, good soccer player, definitely. This is the shirt of Harry Fane. Do you want to change? I get you. I get you. Can? You can get this shirt, I will get this shirt. Okay. Yeah? We do that? Yes. Okay. Here you are. <laughs> Thanks. <laughs> he is the best. He's going to score. 33rd th minute, he's going to score. Philip is always uh, rustig. And uh, Philip is what I say, it's a good guy, uh, relaxed, calm, and uh, this is important. He's a good guy. Filip Djuricic, best player. Best player. Da, da. Herneven. Herneven, Filip Djuricic. Eh, okay, okay, <laughs> Colangeli. Okay. <laughs> Thanks. Thank you. Okay. See you. Have a nice match. Enjoy. Enjoy. You too.
Hoe is het nou om bij het nationale team van Servië te spelen? Ja, yeah, it's really nice, you know. And you saw public today was really good, even if we didn't have so good result in the last couple of games, you know. And uh, today we showed that uh, we have a good team and we are really young, you know. We have only Ivanovic and keeper who are a little bit older than uh, than us, you know. And uh, for other things, I think it's really nice and it's a really big pleasure to play for national team. How belangrijk is hij voor Servië? Yes, yes, he is really important for us and uh, I really like to play with him and other guys, I think. say you was lucky for me today I scored two times uh, we won 2-0 it was not so easy you saw field was uh, really heavy and the weather was terrible but uh, on the end we can be happy with uh, with this one win you know I think we play a good game and everybody and uh, Philip same and uh, this is really important for us this win and uh, I'm really happy because uh, all of team and because of Philip that he scored two goals I, I scored really two easy goals and I'm really happy with that and uh, I was today match winner and uh, I'm glad that uh, Coach, give me uh, you know chance to to improve myself. And you and Philip, how goes that together? Yes, yes, it's really good communication. We understand good uh, in uh, this uh, winter stop. I hope so that he's gonna come in Twente, but this don't happen. Baina, eh? Baina, 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 and uh, this don't happen. But okay, uh, maybe in future we're gonna play together again. Sometimes I, re I get really annoyed, for example, when he's injured, everyone is asking for him, what's happened, what is going to happen tomorrow, is he going to play, is he going to score? The most annoying question is, is he going to score? <laughs> Because how would I know? <laughs> Philip, I thought you were a good technical footballer. Hey, the ball was too soft. What can I do? And he threw the bat. What can I do? Around 10, 11, I, I uh, you know, I, I start to play football a little bit seriously than I, I did before that. And uh, after, uh, I like to play futsal so much and uh, that kind of things. But uh, my father didn't allow me because it was a different type of the field, and uh, I had trainings every day. And uh, sometimes I, I wanted more to play here than than to, to go on the training, you know, but still, uh, I think the, the games I played here, you know, and uh, that I played with my friends helped me much more, much more in my learning of football than, uh, than uh, you know, training so long. No. Here is always full, it's always some people there. Usually I practice on this wall all the time, you know, but they, they put cameras now, so you, 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 cannot, you cannot shoot anymore, you know. But before, before we, we shoot all the time, and uh, the teachers was uh, they co complain all the time because we we was shooting in the wall and that kind of things. But still, uh, you know, it was fun for me. I didn't care so much. Hey, you're not popular here, or not? Yeah, okay, not popular, but. Nah, yeah, popular. Okay, yeah, I. They know you, naturally. Yeah, they are kids. You know, they like football. They, you know, they like uh, sportsmen. And. But follow you also by by Herfein. Do they know how you do it in Netherlands? Yeah, yeah, I think yeah, of course. They know, you know, they they follow the football. Maybe uh, you know nobody heard for her fan before I came there, you know. But now everybody here knows. Uh, they don't know exactly what is it, what kind of club, but they heard, you know, for sure. And th that's nice also for her fan, you know, because uh, they are making more publicity. Ah, you see. 
our kids, they like to play, so it's fine. Top. Thank you. Oh. Ajde, ti igri se, pa donesi kuće, važe? Uh, ne. U zgradu. U zgradu, u tebe. Baci kod kamera na terasu. Ok. Ajde. It was nice cool for us and, and uh, you know, uh, my sister also went here, so most time we was together and uh, it was really, 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 really nice. Nice period for me, I, I like this school really much. Uh, honestly, I haven't been here. 10 years or something like that, but still it's the same and... Uh, oh, the put it to date? Yes. Oh, I'm physical. Oh, I died. Wait, wait, wait. Let me see if I can put it in the first place. Do you want to see it? Da li je moja razredna to? Slađa. Ne, Nataša Belić. Od prada je nemačke mama? Čije? Ne, ona je od moje majke, kolegi. Aha, dobro, dobro. Dobro. This is my favorite part of the school. Look the result. That was the probably the best season. You know, we was uh, on the fifth place and we was fighting for a title. Maybe four or three games before the end of the competition, and we was in the semi-final of the cup. We lost against PSV at home, and, uh, and I had uh, had a lot of a uh, lot of uh, good good uh, things for, for from that season. You know, but uh, if I look this season, I'm playing much better personally. You know, and uh, I'm feeling much better, and uh, I can be more satisfied with this season than uh, than the last one. I played for national team all eight games, and uh, in Herefen was uh, one of the most important player in the in the season. We did uh, what we want, uh, even it was a really bad situation. Natuurlijk is hij is hij heel belangrijk. Hij heeft de alle wedstrijden gespeeld en soms moet misschien de rendement van hem hoger. Hij heeft een paar goede kansen gehad, maar hij is altijd daar. Hij heeft de pas dat hij heeft heel veel assisten en heeft zeven goals gemaakt en. Ik denk dat uh, een speler van zijn uh, kwaliteit kan uh, ja, 15 doppen maken uh, elke jaar. Volgens mij waren we 15 of 16, uh, was bij Servië zelf al. Ja, we hadden gewoon uh, een bepaalde klik en band. En uh, sindsdien, uh, ja, hij kwam toen uh, naar Nederland, uh, kwam hij in Nederland spelen. En uh, ja, sindsdien hebben we heel veel contact en dan zijn we ook goed tot, uh, tot een, van, uh, een van de beste vrienden. And this was a lucky goal, you know. Uh, yeah, it was a good shoot on the end, but uh, we could react a little bit better. And 
in the end, no, of course, I'm uh, congrats him on the goal and uh, he's, he's playing really good and uh, he's a fantastic player, so I wish him all the best in the future, you know. Yeah, it was nice. We had a uh, couple of duels uh, there, and uh, uh, it was nice. You know, we had uh, small talks uh, in the game, and uh, it was really funny. So, on the end, I'm really happy because uh, we won, and uh, and now I can drop with him uh, next uh, one year. I have, I think, a stack of ten, yeah, about ten shirts from him. Alleen. And I also for you. Yeah, I also for me. And yeah, we have a lot of people who the shirts ask from him and and from me, and then can he give them and I can give them. But I have certainly in my cast still four shirts from minimum. I don't know. I have one I have at my place, you know, and others we give to our friends or somebody else, and you know they like more t-shirts than us, so it's really really nice for them. Do you expect now a few? Leuke WhatsApp berichtjes vanavond? <laughs> ja, ik, ik verwacht ze wel, ja, inderdaad. En vooral uh, na onze, onze duels uh, in de wedstrijd. En, uh, maar ja, hij kan er ook wel uh, een paar leuke terug verwachten hoor, vanwege mijn goal. Ik was van 14 tot 16, ik was hier, you know. And, uh, 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 nice time uh, of my life, you know, because I, I, uh, mm, in that time, you know, I was captain of Red Star and uh, I was really young and that was uh, my dream, you know, uh, and uh, I am really glad that I came back here because uh, a lot of memories in, in my heart from, uh, from Red Star, you know. We are now in the museum of Red Star, you know, it's a really historical place, you know, and uh, with a lot of trophies you can see and the flags and we also have seen the Herefem flag, you know, they played 20 years ago. I didn't know at all, but they did, you know, and, and this is a really nice place, you know, you can see downstairs you have seen the trophy of Champions League and uh, that's the uh, most important years of Red Star. Juricic, oh, boy, Juricic, boy, Juricic, Juricic, jawel! Wat een geweldige goal! Wat een geweldige speler is dit! Zeker in het team wat, we, wat wij dit jaar hadden, hadden wij echt, uh, moesten we echt opletten voor de balans. En uh, ja, uiteindelijk kwamen we er dan toch wel uh, gezamenlijk achter dat het verstandig was om hem in ieder geval aan de linkerkant te laten spelen. En op die manier heeft hij het tweede helft van het seizoen, vind ik, uh, uitstekend gedaan. Hij is belangrijk geweest en uh, nou ja, dat is ook een goede ontwikkeling voor hem. Dus ja, hij zal ook wat dat betreft uh, zeg maar zijn, zijn positie moeten gaan bepalen, ook nu weer bij Benfica. Hij heeft ze wel op momenten gered, want ik, ik kan me nog een wedstrijd herinneren, RKC uit, waarbij je in de degradatienood zit en dat je die wedstrijd win je, die je absoluut niet mag winnen, met 0-1 dacht ik. Maar ja, daar, daar staat hij dan wel op en dat, is wel, dat zijn belangrijke dingen en ja, daarnaast is hij gewoon, heeft hij bepaalde kwaliteiten. Ja. Die hebben andere spelers niet. Die drive naar voren, die actie die hij ook heeft, ja, dat, is, dat is fantastisch. Dus die kan nog, wel, uh, kan nog wel een paar stappen maken, denk ik. Ja. Zes minuten voor tijd. Filip Djuricic tegenover Van Dijk. Het staat 0-1. Hij benut de strafschot. Erg cool. Ik vond hem vorig jaar al heel erg goed. En, en toen hebben wij ook met z'n tweeën gezeten. Want uh, natuurlijk was er heel veel interesse voor hem. Maar ik heb hem toen geadviseerd om, uh, ook uit belang van SC Heerenveen, maar ook wel in zijn belang, om toch een jaar te blijven. Want ik denk dat het tweede jaar moeilijker zal zijn. Zal hij meer weerstanden moeten overwinnen. Daar wordt hij alleen maar sterker van. En uiteindelijk zal hem dat helpen in zijn verdere carrière. En ik ben hartstikke blij dat wij dat gezamenlijk hebben kunnen bewerkstelligen. Want wij hebben nog een jaar van hem kunnen genieten. Maar ja, zijn top zal nog uh, hoger liggen dan wat hij nu heeft laten zien. Ik kan kwast zien, ik geloof niet. Ik ga het 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 niet.
Nisam te ljubila sto godina. Eto, dobro ti je došla prilika. This is a house where I was born, you know. It's a house of my grandfather, you know. He is unfortunately not here, but my grandmother is here, so we can come in. You can sit and feel like at your home. Ti, jel? A, tu si, tu si. Tu si, tu si, ti. Ja došao kod tebe pre neki dan, tebe nema. Jel? E, pa, jeste sam bio, bio, brate, majke. Kako to vi uvijek dođete kad baba nije? Skup genomen, hier El Ganassi. Daar is Djuricis met een prachtige treffer. Een prachtig doelpunt. Filip Djuricis, paasje was van El Ganassi. En dan neemt hij hem op fantastische wijze. Hij heeft een aantal hele mooie goals gemaakt. Meestal als hij scoorde waren het mooie goals. Everything has to be nice. Yes. I knew that that uh, they will uh, come, you know, one time. But uh, still, I didn't, uh, I didn't think about that so much. And today, it's uh, already that day. And uh, on one way, I'm uh, happy, and in the other way, I'm really sad because uh, this is maybe last uh, my last game in front of this public. This is stadium that I I almost debuted, you know, and all my first things in my professional football I did here, you know, and. Uh, it's really weird for me that I will maybe I will never play more ever on this stadium. So, ga je het missen dat je niet meer naar het Amalenska stadion loopt? Yeah, yeah, that's you know, it's hi, you know, probably I I will miss the stadium and everything. Maybe I'm not aware at the moment, you know, how how much I will miss, but still I I had really good moments in this stadium. I learned a lot and I did what I want to do and great feeling for me and. And uh, I hope uh, it will be a nice game today. Okay. Hope it will, yeah. Yeah. Thank you. With an overwinning, yeah? Yeah. Hey. Yeah, I mean, almost I was on Benzie Station. Almost. <laughs> yeah, yeah. I, I will come next time. Hey, I'll see.
We had a fantastic three years together and uh, now it's time to, you know, everybody go on their own way. But uh, still, I will remember all the time this, uh, this stadium, this ambient, this public. So it was a really good uh, uh, event for me. I'm sad because I'm leaving Herefen after four years. You know, I had a really nice time there and, uh, you know, I played a lot of uh, great games there. I had a fantastic moment uh, there, and uh, you know, uh, in the end, I, I really can say that uh, I'm sad because I'm leaving. You know, it is for him good to step higher up to go, and therein is he also very clear and professional. He was, he is well outspoken. He has well a meaning, and he does also on a good way. I think on career planning. He is, for the record, now 21 or 22. Nou, dat is, dat is uh, goed om op die, uh, op die leeftijd ook een stap hoger te gaan. Nou, hij kiest dan voor de Portugese competitie. En ik denk dat hij uh, wat dat betreft uh, verstandig eraan doet om zeg maar, echt de juiste uh, tree omhoog steeds te, te nemen. Waardoor je uiteindelijk op, op een gepaste goede manier in de top komt, de absolute top. En dat is dan Spanje of Engeland of, of Duitsland waar het dan aan het eindigt. En, uh, en dan weet je ook dat je blijft spelen. Want het is belangrijk voor de jongens op die leeftijd dat ze blijven spelen. En, uh, nou, ik denk dat hij daarin, uh, het, het goede van hem is, hij kijkt naar voetbal, hij kijkt naar zichzelf en neemt dan beslissingen en bemoeit zich niet met geld. En uh, daarin is hij denk ik uh, redelijk uniek. Benfica heeft zich gemeld, dat hebben we ook besproken. Nou, Benfica vond hij een interessante optie. Toen hebben we ook gezegd, nou ga jij dan aan, uh, kijken als dat de club is waar jij, uh, waar jij je prettig bij voelt, waarbij jij denkt dat dat uh, de volgende stap in je carrière kan zijn. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij was daar positief over en wij zijn met Benfica gaan onderhandelen en uh, zijn ook tot een akkoord gekomen. Ze dus hebben uh, <coughs> iets heel moois gemaakt voor jou, okay. jouw team. Oké. Okay. Maak hem even open. Oké, oh, oké, okay, okay, dankjewel. Ze missen jou. Ja, ik wil miss them. Ze wil miss... Oh. oh, top, top. Ik wil find een plek in mijn room. Thanks. Thanks a lot. Everybody are here. Yeah, um, yeah. Yeah, 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 I think so, I think so. Okay, thank you very much. What can I say? I, really, really fantastic, really fantastic. I thought that the Spanish competition was uh, perfect for him, because he has uh, so much technique and uh, with the movement and, and alles. And uh, Benfica is, uh, yeah, Portugal. That is the biggest club from Portugal. He plays every year in the Champions League. I think that it would be good pass and also as a club where if you play good there, then you go to clubs like Real Madrid, Chelsea or Manchester United and, and that would be good pass. Thank you for, for all these years, you know, to fans, to the people in the club, uh, everybody who, who was uh, next to me these uh, four years and uh, I want to wish luck uh, to the club, uh, to everybody, to everybody in Herefin and uh, I hope they, they will make everything they, uh, they want in the next couple of years. I had fantastic time there, and uh, I hope uh, the new, new, new hopes are coming, and that uh, that uh, you know they will have more success than I have these couple of four years. Thank you, boys. See you. Daar is Juris iets heel snel. Juris is heel snel en hij scoort 1-0 voor Herenveen. Juris iets. Is dit al de derde? Dit is de derde. Daar komt Jos naar achter. Is Juris iets. En briljant in de kleine ruimte. Wat een prachtig doelpunt. Juricic, oh mooi, Juricic, mooi. Juricic, Juricic, jawel! Wat een geweldige goal! Wat een geweldige speler is dit!